நம்ம எல்லாருக்குமே மோட்டர் சைக்கிள்ஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டர் சைக்கிள்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரியில் இருக்கிற மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் பற்றி நம்ம யோசிச்சாவே கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு லீட்டர் கிளாஸ் ஆர் தௌசண்ட் சிசி மோட்டர் சைக்கிள் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் சூப்பர் ஸ்போர்ட் ஆர் ஸ்போர்ட் பைக் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிள்ஸ்னாலே எல்லாருக்குமே மிடில் வெயிட் செக்மெண்ட் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல பேர் போன மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் தான் நம்மளோட யமாவோட ஆர் சிக்ஸ் ஹோண்டாவோட சிபிஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஆர் கவாசாக்கியோட ஜெடெக் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் ஜெடெக் சிக்ஸ் ஆர் சுசுக்கியோட ஜிஎஸ் எக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர் இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரான்ஞ்சுமே ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி தான் இந்த எல்லா ஜாப்பனீஸ் பிரான்ஞ்சையும் எதிர்த்து ஒரு புது இன்ஜினோட தனக்குத்தானே மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரே பிராண்ட்னா அது யூகேல இருந்து ட்ரையம்ப் மட்டும்தான் அண்ட் அவங்களோட ஆயுதமா இருந்தது அவங்களோட <laughs> அதோட விசில் சவுண்டில் இருந்து அதோட பின்சேனான பவர் வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரையம்ப் மோட்டர் சைக்கிள்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா இது ரொம்பவே ஒரு பாரம்பரியமான பிராண்டுனே சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிச் ஹிஸ்ட்ரி இவங்களுக்கு இருக்கு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஜெர்மன்லேருந்து யூகேக்கு வந்த ஒரு இமிகிரண்ட் அவரோட நேம்லேயே ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் இவர் இனிஷியலாக பைசைக்கிள்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பட் ஏர்லி நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் மக்கள் மத்தியில் மோட்டர் பைக் சென்றது ரொம்பவே ஒரு கிரேசியான விஷயமா மாற ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஸோ அவரோட பைசைக்கிள்ஸ்லேயே ஒரு மோட்டரை ஃபிட் பண்ணி மோட்டர் பைக்குன்னு சொல்லிட்டு விற்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பட் காலப்போக்கில் மோட்டர் சைக்கிள்ஸோட இவால்யூஷன் அதிகமாக ஆக அவரோட கம்பெனிலையும் ஃபுல்லாகவே மோட்டர் பைக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணார் அண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ட்ரையம்ப் சைக்கிள் கம்பெனி என்ற அவர் கம்பெனியோட பேரை ட்ரையம்ப் மோட்டர் கம்பெனின்னு சேஞ்ச் பண்ணார் ட்ரையம்ப் கிட்ட இருந்து முதன் முதலாக ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஜினியரிங்கோட ஒரு ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல்லான பைக்னா அது ட்ரையம்ஃபோட ஸ்பீட் ட்வின் தான் இந்த ஸ்பீட் ட்வின் என்ற மோட்டர் சைக்கிள் ரொம்பவே சக்ஸஸ் ஆன காரணம் அவங்க இதை வேர்ல்டு வார் டைமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் ப்ளஸ் ஸ்பீட் ட்வின் வேர்ல்டு வார் ஒன் அண்ட் டூவில் மட்டுமே அவங்க சேல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைமில் இந்த ட்ரையம்ப் ஸ்பீட் ட்வின் ரொம்பவே ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஷியலான பைக்காக கூட இருந்திருக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் நடந்திருக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ட்ரையம் கொஞ்சம் பாப்புலராக ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க அண்ட் அந்த டைமில் தான் மாடிஃபிகேஷன் கல்ச்சரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆல்சோ அந்த டைமில் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிராண்டான நார்த்தன் மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில பார்ட்ஸையும் ட்ரையம் கிட்ட இருந்து சில பார்ட்ஸையும் பிளென்ட் பண்ணி நிறைய கஸ்டம் கஃபேரேசஸ்லாம் கூட பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையான இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டே இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ட்ரையம்ப் டேட்டோனா என்ற நேமை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அவங்களோட பைக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஃப்ளாரிடாவில் டேட்டோனா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீட் வேல டேட்டோனா டூ ஹண்ட்ரட் என்ற ரேஸில் படி எல்மோர் என்றவர் ட்ரையம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ரேஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் அவர் அந்த ரேஸில் ஓட்டுற பைக்கை தான் ட்ரையம்ப் டேட்டோனா அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் கேள்விப்படும் போது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருந்தது பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டேட்டோனான்ற ஒரு நேமை ட்ரையம்ப் யூஸ் பண்ணதே ஒன் ஆஃப் த ட்ராக் பைக்ஸுக்கு தான் ஸோ இந்த ஒரு ட்ராக்லேருந்து தான் அந்த ஒரு நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டோனான்ற ஒரு நேமே பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ வரைக்குமே டேட்டோனா சிக்ஸ் ஹண்ட் ஃபைவாக இருக்கட்டும் இல்லை செவன் சிக்ஸ் ஃபைவாக இருக்கட்டும் அது ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ராக்ஸ் பைக் பைக்காக தான் நான் பார்க்குறேன் அது ஒரு ட்ராக்கில் தான் அந்த நே டேட்டோனான்ற ஒரு நேமே பிறந்திருக்கு அப்படின்றது போது இது கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ரி தாங்க
என்னதான் இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஒட்டின 1970s ல ட்ரையம்ஃபோட பிசினஸ் ரொம்பவே டல் ஆகுது இன்னொரு சைட்ல ஜாப்பனீஸ் மேனுஃபேக்சரர் அவங்களோட பிக் பைக்ஸ் வச்சுட்டு பெரிய லெவல்ல மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல தான் ட்ரையம் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் வேரியன்ட் ஆஃப் டேட்டோனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட கொண்டு வர ட்ரை பண்றாங்க பட் அவங்களோட பினான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸால அவங்களால அத ப்ரொடக்ஷன் வேரியண்டை கொண்டு வர முடியல நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ட்ரையம் பேங்க் கிரப்ட் ஆகுறாங்க கம்பெனி என்டையரா ஒரு புது ஓனருக்கு கை மாறி ட்ரையம்ஃப் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் லிமிடெட்னு பேரை மாத்துறாங்க லக்கிலி ட்ரையம்ஃப வாங்கின இந்த நியூ ஓனர்ஸ் கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி தான் யோசிச்சிருக்காங்க அப்படி யோசிச்சு அவங்க எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் டேட்டோனா செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டேட்டோனா தௌசண்ட் டேட்டோனா செவன் ஃபிஃப்டி ஒரு பல்கி ட்ரிபிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொண்ட மோட்டர் சைக்கிள் அண்ட் வெறும் டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டோனா செவன் ஃபிஃப்டி மட்டும் தான் ட்ரையம்ஃப் மேக் பண்ணாங்க ட்ரையம்ஃப் டேட்டோனா தௌசண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொடுத்து மேக் பண்ணாங்க இந்த டேட்டோனான்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட இன்ஜினியரிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நல்லாவே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ட்ரையம்ஃப் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல அவங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைலான ட்ரிபிள் சிலிண்டர் இன்ஜினோட டேட்டோனா நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ட்ரையம்ப் லான்ச் பண்றாங்க இந்த டேட்டோனா நைன் ஃபைவ் ஃபைவோட எக்ஸலண்டான மிட் ரேஞ்ச் டார்க்கும் பிரெடிக்டபிளான ஹேண்ட்லிங்கும் பிரீமியமான பில்டு குவாலிட்டியும் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தான் வாங்கி கொடுத்துச்சு இந்த நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் லான்ச் ஆன டைம்ல ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் ஒன்லி மாடர்ன் ட்ரிபிள் சிலிண்டர் பைக்கா நம்ம டிரையம் டேட்டோனா நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் ஒன்ல டேட்டோனா நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓட ஒரு ஸ்லைட்லி ரிவைஸ்ட் எடிஷன் ஆன நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஐ அப்படின்ற ஒரு மாடல ட்ரையம் லான்ச் பண்றாங்க இந்த நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஐ டேட்டோனா நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓட கம்மியான வெயிட்டை கொண்டும் அதிகமான பவரும் கொண்டு இருக்கிறதுனால இதுவும் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் மாதிரியே ஒரு ப்ராப்பர் ரேஸ் லெப்ரிக்காவா தான் இருந்திருக்கு பட் இன்னுமே ஜாப்பனீஸ் பிராண்ட்ஸை எதிர்த்து ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட மார்க்கெட் ஷேரை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜியை அவங்க டெவலப் பண்ணல ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்குமே ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட ப்ராப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் அதுக்கப்புறம் அவங்க யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதாவது மிடில் வெயிட் செக்மெண்ட்டுக்குள்ள அவங்க ஒரு காம்படிட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஏன் இது ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜினா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே ஏர்லி டூ தௌசண்ட் பீரியட்ஸில் மிடில் வெயிட் செக்மெண்ட் தான் சூப்பர் ஸ்போர்ட் கேட்டி எங்கு <laughs> Also, இந்த TT600 மார்க்கெட்ல நல்லா வரவேற்கப்படல பிகாஸ் ஜாப்பனீஸ் ரைவல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த டிடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பவர்ல ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது ஆல்சோ இதுல சில ஃபியூலிங் இஷ்யூஸும் இருந்தது ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட லெகசியான இன்லைன் த்ரீ இன்ஜினை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரைவல்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்லைன் ஃபோர் இன்ஜினை பிளேஸ் பண்ணாங்க பட் அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸா அமையல ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட இன்லைன் ஃபோர் மிஷின் ஆன டிடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட டெவலப் பண்ணி டேட்டோனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு டூ தௌசண்ட் டூல லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த பைக்கில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியை டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் ஹேண்ட்லிங் இன்னுமே வந்து பெட்டராக இருந்திருக்கு பட் ஸ்டில் இன்னுமே அவங்களால அவங்களோட ஜாப்பனீஸ் ரைவல்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்க முடியல இந்த டேட்டோனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் ஹார்சஸ் தான் மேக் பண்ணியிருக்கு வேறஸ் அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய ஜாப்பனீஸ் ரைவல்ஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹார்சஸ் ஈஸியாக மேக் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்டில் இன்னுமே ஃபியூவலிங்கும் வந்து இந்த டேட்டோனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு இஷ்யூவாக தான் இருந்திருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் லேட்டர் நம்ம இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு ட்ரையம் டேட்டோனா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின்ற ஒரு மாடலில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த டைமும் அவங்க ஒரு இன்லைன் ஃபோர் இன்ஜின் கொண்டு தான் பைக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க பட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசிலேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு பம்ப் அப் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் பவர் அவங்களால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சது என்னதான் இருந்தாலும் கவசாக்கியோட ஜெட்டக் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸோ இல்லை ஒரு யமஹா ஆர் சிக்ஸ் அளவுக்கு அவங்களால ஈக்குவல் பண்ண முடியலை
புதுசா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில தான் அவங்களோட இன்லைன் ஃபோர் இன்ஜினை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட லெகசியான இன்லைன் த்ரீ இன்ஜினை பழையபடி கொண்டு வந்து ஒரு புது பிறப்பை கொடுக்குறாங்க அங்க தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல டேட்டோனா சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் என்ற மிஷின் பிறக்குது நார்மலாக ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க காம்படிட்டருக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணக்கப்புறம் அதாவது டேட்டோனா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மாதிரி ஒரு பைக்கை ரெடி பண்ணக்கப்புறம் சின்ன சின்ன அப்டேட்டை கொடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணுவாங்க பட் ட்ரையம் ஒரு பிராண்ட் நியூ இன்ஜினியை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து ஏரோடைனமிக்ஸும் ரெடி பண்ணி ரேசர் ஷார்ப் லுக்ஸோட அந்த டைமில் ரொம்பவே கிரேஸாக இருந்த அண்டர் டைல் எக்ஸாஸ்டோடையும் வந்து கொடுத்தாங்க 2000 periods la one of the greatest motorcycle package ever created abdin solittu kuda in the daytona 6 and 5 nama solalam market la irukra ella rivals um four cylinder engine konde irundhalum triumph avangaloda darling inline three cylinder engine la da avangaloda fortune theedi kandupidichaanga where middle weight segment super sport category ke or complete ana new perspective ye triumph introduce pannanga மிட் ரேஞ்சில் போதுமான அளவுக்கு டார்க்கோடவும் சூப்பர் ஸ்மாலாக ஃபெதர் வெயிட்டாக ஃப்ளிக்கபிளான ஒரு சாசியை கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென் டேட்டோனா சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஜெம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்வியஸாக ட்ரையம்ஃபோட சேல்ஸுமே கீழே இருந்து மறுபடியும் மேலே தொடங்க ஆரம்பிச்சுது ஆல்சோ ட்ரையம்ஃப் டேட்டோனா சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு நிறைய ஃபேன்ஸுமே வந்து வர ஆரம்பித்தாங்க ஃபர்தர் இயர்ஸில் ட்ரையம்ஃப் அவங்களோட டேட்டோனா சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ்ல மைனர் அப்டேட்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க லைக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் சேஞ்ச் ஆச்சு ஈஸியு ரீமேப்ஸ் பண்ணுறதுனால ரெவல்யூமெட்டாக அவங்களால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சது பட் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஸ்பெஷல் எடிஷனே ட்ரையம்ப் லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷனோட நேம் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் எஸ்சி வித் அ பேர்ல் ஒயிட் பெயிண்ட் ஸ்கீம் அண்ட் ஒரு ப்ளூ ஃப்ரேமோட கொண்டு வந்தாங்க ஆல்சோ அட்ஜஸ்டபிள் லீவர்ஸ் அண்ட் கார்பன் ஃபைபர் இன்ஃபில் பேனல்ஸும் வந்து இந்த ட்ரையம்ப் டேட்டோனா சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் எஸ்சியில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ட்ரையம்ப் இன்னொரு கம்ப்ளீட்டான நியூ ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சு சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஆரை லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கே அவங்களோட ப்ரைமரி ஃபோக்கஸாக இருக்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரெடி ட்ராக் வெப்பனை ரெடி பண்ணணும்ன்றது தான் ஸோ அதுக்காக ஓலின் சஸ்பென்ஷன் ப்ரெம்போ பிரேக்ஸ் குவிக் ஷிஃப்டர் மட்காட் ரியர் ஹக்கர் எக்ஸாஸ்ட் கேப் எக் ஹீட் ஷீல்டு அண்ட் காக்ஃபிட் பேனல்ஸ் எல்லாமே கார்பன் ஃபைபர் பார்ட்ஸாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த டேட் ஆனால் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஆர் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சக்ஸஸாக ட்ரையம் காமையுது சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் விட சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஆருக்கு மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே ஒரு கிரேஸியான மிஷினாக பார்க்கப்படுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பீஸ்ட்டை கையில் வச்சது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ட்ரையம் இந்த பைக்கை இன்னுமே இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படி அவங்க பண்ணது தான் ஷார்ட்டர் ஸ்ட்ரோக் ரேஷியோ ஸ்மாலர் அண்ட் லைட்டரான நேரோவான ஒரு ஃப்ரேமு பிக்கர் ஏர் பாக்ஸு நியூ ஸ்விங் ஆம் ஸ்லிப்பர் கிளச் லைட்டான வீல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்து அடிஷ்னலாக இன்னும் ஃபோர் ஹார்ஸ் பவரை கொடுத்தாங்க ஆல்சோ இத்தனை வருஷமா அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்குமே அவங்க அண்டர் டைல் எக்ஸாஸ்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேட்டோனா சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஆரில் சைட் மவுண்ட் எக்ஸாஸ்ட்டை டேட்டோனால் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ட்ரையம் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஆர் ரெண்டுத்துக்குமே ஏபிஎஸ்சியும் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வண்டியில் இல்லாத விஷயமே கிடையாது அந்த டைமில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்ட் மோட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னே இந்த வண்டியை சொல்லலாம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரெடி பர்ஃபெக்டான ட்ராக் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரையம் இந்த மோட்டர் சைக்கிள்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கம்ப்ளீட்டான மாஸ்டர் பீஸ்னே சொல்லலாம் த்ரூ அவுட் த இயர்ஸ் ட்ரையம் போட ட்ரைவல்ஸ் ஆன ஜாப்பனீஸ் பைக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அவங்களோட பைக்ஸை அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க பட் ட்ரையம் அவங்களோட டேட்டோனா லைனப்புக்கு பெருசாக எந்த அப்டேட்டுமே கொடுக்கல ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரையம் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் லெகசியை எண்டுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணாங்க அவங்க நினச்ச மாதிரியே சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாங்க ஆல்சோ இன்னும் ஒன் இயர் லேட்டர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஆரும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹார்ட் பிரேக்காக இருந்தது ட்ரையம் போட டேட்டோனா ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே பட் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லேட் நைன்டீஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட்ஸ் வேர் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃ
எக்ஸ்பென்சிவான கேட்டகிரினும் சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி ட்ரையம்ஃபோட டேட்டோனா இந்தியாவில் டேட்டோனாவோட பிரைஸ் அப்ராக்சிமேட்டா தேர்ட்டீன்ல இருந்து பிப்டீன் லேக்ஸ்குள்ள வந்தது எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லீட்டர் கிளாஸ் பைக்கே இங்க நீங்க வாங்க முடியும் பட் ட்ரையம்ஃபோட பைக் எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் யமஹாவே அவங்களோட ஆர் சிக்ஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண காரணம் இந்த ஒரு ஃபேக்ட் தான் சொல்லலாம் வேற அந்த மிடில் வெயிட் கேட்டகிரிய இப்போ அவங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் செக்மெண்டா ஆர் செவன் ஒரு பைக்கை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையம்ப் ஒரு கிளவரான டிசிஷனாக தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அவங்க முன்னாடியே ட்ரையம்ப் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் லான்ச் பண்ணி அதை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக மேக் பண்ணிட்டாங்க அந்த சக்ஸஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரையம்ப் டேட்டோனா லெகசியில் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ஜினை ஆட் பண்ணி அதையும் இப்போ கொண்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அது இந்தியாவுக்கு வரது வராது வேறு விஷயம் பட் அங்கே அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரையம்ஃபோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை சக்ஸஸ் பண்ணுறது இந்த மாடல் மட்டுமே அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அதே இன்ஜினை யூஸ் பண்ணி டேட்டோனா லெகசிலையும் நம்ம ஒரு லீட்டர் கிளாஸ் மோட்டர் சைக்கிளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் கண்டிப்பாக அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர்ஸ் பவரை மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது இந்த டேட்டோனா செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்தியாவுக்கு வருதான்றது எனக்கு தெரியாது பட் அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டோனாவும் நம்மளுக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு ஸோ டேட்டோனா அழிய போகிறது கிடையாது அது திருப்பி வரதான் போகுது கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல அது வரும் என்றதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் கைஸ் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த டேட்டோனா ஒரு நேம் ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குதுக்கான ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவியூவாக Stay chill. Bye-bye, Makkari.